Aslında axıcı mövzusu, axıcı mövzusu çok çetin mövzudur. Hedinin artık ve geniş mövzudur. Bir başa axıcı mövzusundan başlayasıyam. E, kimisi sual olarsa yazar axırda. İmini mövzuya ait sualları çalışasıyam ki cevablandıram. Yəqin ki bundan sonra həmin şərhin altına digər bölmələri də yazarsınız, hansı bölmədə çətinlik çəkərsiniz. Ən çox axıcıdan sonra hansı mövzu olsa həm, həmin mövzunun izahını e, etməyə çalışasıyam. Çalışasıyam həftədə 2 dəfə, 3 dəfə e, deyə ki izahatlar verəm. Səbuy məlum də boşluq deyəsən canlı yayımı. Aha, deməli belə. Azərbaycan xalq cümləti. Azərbaycan xalq cümləti nə keçməmişdən qabaq biz əvvəlcə bilməliyik axıcı haqqında, Azərbaycan xalq cümləti haqqında bəzi bilikləri bilməliyik. Nədir bu biliklər? Bu biliklərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, birinci biz bilməliyik ki, Azərbaycan xalq cümlətində 5 tane hükümet kabinet olub, birinci, ikinci, üçüncü hükümet kabinetinə rəhbərlik edib Fətəlxan Xoyski, dördüncü, beşinci hükümet kabinetlərinə rəhbərlik edibdi Nəsib Bey Yusuf Bəyli. 6-cı hükumat kabinetinin yaradılması həvalə olunub. Nəsib e, deyək ki, e, 6-cı hükumat kabinetinin yaradılması həvalə olunub. Məhəmməd Həsən Hacinski həvalə olunsa da 6-cı hükumat kabinetinin yaradılması mümkün olmamışdı. Bunun bir neçə səbəbləri var idi. Həm deyək ki, müsafatın daxilində olan e, pərakəndəliyi, həm 1920-ci ilin fevralında yaradılmış Azərbaycan Komünist Partiyasının pozuzluq fəaliyyəti göstərməsi bütün bu səbəblər Azərbaycan ə, xalq cümləyətində 6-cı hökumət kabinətinin yaradılmasına mani olan səbəblərdən biri idi. Bundan başqa bilməliyik biz Azərbaycan xalq cümləyətinin 3 dövrü var. Hansı dövrlərdir? Birinci gəlir Tiflis dövrü, ikinci gəlir Gəncə dövrü, üçüncü isə gəlir Bakı dövrü. Bunların da illərini, ayın tarixlərini tam dəqiqliklə öyrənmək lazımdır ki, bu tipli suallar düşəndə çətinlik çəkməyək. Sonra biz bilməliyik ki, Azərbaycan xalq cümləyətinin mən öz abitrentlərimə dərs edim uşaqlara adətən bunu bu qaydada başa salıram ki, yəni bu qaydada başa salıram uşaqların yadlaşlarında ə, belə qalsın deyə Azərbaycan xalq cümləyətinə aid olan inkarlar var. Bu inkarlar nədir? Bunu ya dəftərinizdə qeyd edin, ya səsimi səs olaraq qeyd edin ki, yadda qalsın. Yəni bunlar adətən dövlət imtihan mərkəzi bunlardan birini salır testlərin çərisinə. Deməli nədir bu? Deməli Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yadda saxlayın Prezidentli Respublika deyil. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti e, konstitusiya qəbul etməyib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti latin qrafikalı əlifbaya keçməyib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti aqrar məsələni həll etməyib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində məclislər məclisinə seçkilər keçirilməyib. Burada mübahisə yaradılır, amma seçkilər yenə də məclislər məclisinə seçkilər keçirilməyib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Sovet Rusiyası ilə heç bir iqtisadi əlaqə qurmayıb. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Ermənistanla ərazi məsələsinin, torpaq məsələsinin tam şəkildə həll etməyib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin heç bir tədbiri deyil Naxçıvandakı Türk Araz Respublikasının yaradılması. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti məktəblər istisna heç nəyi millilləşdirməyib. Sonra deyirik ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə aid olan Başka nesə qalmadı? Yəni, bütün məsələlər dedik. Bir də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti İranla hərbi müqavilə bağlamayıb. İranla ə, dostluq, əməkdaşlıq müqaviləsi var, amma hərbi müqavilə yoxdur. Sonra deyə bilərsiniz ki, Latin qrafikaysı ilə bağlı qərarların qəbul olunması var. Təbii ki, var. Amma, ə, belə deyək də, Latin qrafikalı əlif boya keçməmişik. Sonra aqrar məsələnin müzakirəsi var. Amma aqrar məsələ tam şəkildə həll olunmuyub. Yəni, bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Ən çox dövlət imtihan mərkəzi, ən çox dövlət imtihan mərkəzi bu tipli sualları salır. Bu tipli sualları salır və ə, siz əgər bunu yaddaşda saxlaya bilsəz, sizin işinizin 50%-i yüngülləşir. İndi keçirik mövzuya. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 1918-ci ilin yazında yaranmışdı və yeri gəlmişkən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti birinci dünya müharibəsi illərində yaranan dövlətlərdən biridir. Yəni, birinci dünya müharibəsi illərinə 1914-18-ci illərə düşən dövrə. Çünki belə deyək də, birinci dünya müharibəsi 1918-ci ilin noyabrında başa çatdığına görə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması məhz birinci dünya müharibəsi illərinə düşür. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasına zərur edən amillər Cənubi Qafqazda siyasi böhranın dərinləşməsi, Seymin dağılmasının, dağılma reallığının olması və Bakı Xalq Komissarları Sovetinin 
Bakı Xalq Komissarlar Sovetinin Azərbaycan xalqına qarşı Bakı və ətraf ərazilərdə soyqırım siyasət həyata keçirməsi və bu soyqırımın qarşısını Zaqafqazi Seymi ala bilməməsi idi. Zaqafqazi Seymi məhz deyir ki, 1918-ci ilin mayın 26-sında Gürcistanın Seymindən çıxması ilə Zaqafqazi Seymi öz fəaliyyətini dayandırdı. Elə həmin günü, deyək ki, sabası günü, deyək ki, elə həmin günü Zaqafqazi Seymi öz fəaliyyətini dayandırdı. Və ertəsi gün, mayın 27-sində, deyək ki, Milli Şura, müvəqqəti Milli Şura yaradıldı. Müvəqqəti Milli Şura kimlər tərəfindən yaradıldı? Müvəqqəti Milli Şura yaradıldı. Zaqafqaca Seyminin 44 nəfər deputatı var idi ki, hansı ki, bura seçilmişdi. Həmin şəxslərin dərsin növbəti mərhələsində biz həmin mərhələyə keçəsiyik, məlumat verəsiyik. Zaqafqaca Seyminə o 44 deputat nə vaxt seçilmişdi? Sual verə bilərsiniz. Həmin o 44 deputat 1917-ci ildə Rusiya Məhsələr Məhsələrində seçkilər keçirilmişdi. Bakı, Azərbaycan ərasından, Gürcistan ərasından, Ermənistan ərasından deputatlar seçilmişdi. Həmin deyək ki, Məhsələr Məclisini 1988-ci ilin yanvar ayında Lelin buraxmışdı və vətəndaş müharibəsi üçün zəmin yaratmışdı. Çox sağ olun, İsmail Ola. Və beləliklə də, beləliklə də, 1918-ci ilin yanvarında həmin deyək ki, Rusiya Məhsələr Məhsələrin Lelin buraxdıqdan sonra həmin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcistandan seçilmiş deputatlar Zaqafqaca Seymini yaratmışdı. Deyə bilərsiniz ki, mənim bunu niyə dərinliyinlə izah edirsiniz? Ona görə dərinliyinlə izah edirəm ki, 1918-ci ilin mayın 27-sində yaradılmış müvəqqəti Milli Şura qanunverici orqan idi. Yəni, qanunverici orqan yalnız xalq tərəfindən seçilmiş şəxslər tərəfindən yaradıla bilərdi. Həmin şəxslərdə 1917-ci ildə Rusiya Məhsələr Məhsələrinə seçilən şəxslər olduğuna görə məhz 1918-ci ilin mayın 27-sində yaradılmış müvəqqəti Milli Şura Azərbaycanda parlament yaranına qədər qanunverici hakimiyyət orqanını özündə birləşdirmişdi və yeri gəlmişkən mən yenə deyirəm, öz dəst keçdiyim uşaqlara bunu xüsusən vurğulayıram ki, uşaqlar yaddarında saxlasınlar. Azərbaycanda ta qədim dövrdən, yəni eradan əvvəl 3-cü minirlikdən axıcıya qədər, axıcıya qədər də belə, deyək ki, seymə qədər, belə götürək, seymə qədər Azərbaycanda qanunverici orqandan söhbət gedə bilməz. Misal üçün, biz deyirik Manna dövləti, Səfəvi dövləti, Aqoynlu Qaraqoynlu dövlətidir. Sonra deyirik ki, xanlıqlarda iki qıy keşi, Quba Qarabağ Şəki Şəmaq xanlığı, onlar da, misal üçün, deyək ki, Mannada, deyək ki, Axsaqqallar Şurası, Səfəvi dövlətində Ali Divan, sonra xanlıqlarda Xan Şurası, bunlar məşvərətçi orqandır. Yəni, hökmdarın çıxardığı qərarı dəyişə bilməzdirlər. Amma qanunverici orqan, yəni qanunverici orqan və yaxud da ki, prezident hər hansısa bir qanunu göndərib, parlament onu qəbul edə də bilər, etməyə də bilər. Artıq belə deyək də, bu səs soğuqluğundan asılı olan bir şeydir. Ona görə də biz bilməliyik ki, seymə qədər Azərbaycanda, eradan əvvəl 3-cü minilikdən seymə qədər Azərbaycanda qanunverici orqandan söhbət gedə bilməz. Və nəhayət Azərbaycanda 1918-ci ilin mayın 27-sində Məmmədəmir Rəsulədənin rəhbərliyi altında müvəqqəti Milli Şura yaradıldı. Və müvəqqəti Milli Şuranın qarşısında məsuliyyət daşıyan Milli Hökumət yaradıldı ki, ona da rəhbərlik etdi Fətəli Xan Xoyski. Və 1918-ci ilin mayın 28-sində Tiflisdə Milli Şuranın izlası keçirildi. Və Milli Şura Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin müstəqilliyini elan etdi, istiqlal bəyanaməsi qəbul edildi. İstiqlal bəyanaməsi əsasında yaradılmış iki dövlət var. Biri ABŞ-dır, biri Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətidir. Və yeri gəlmişən, onu da demək, özümə borç bilirəm ki, bir şey yadda saxlamaq lazımdır. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Tiflisdə elan olunsa da, Tiflis Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin paytax şəhəri olmuyub. O, qonşu bir dövlətin paytax şəhəridir. Yəni, uşaqların əksəriyyəti görürsən ki, bəzən götürürlər, yazırlar ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk paytaxtı Tiflis. Bu, belə bir şey olması mümkün deyil. Tiflis başqa bir dövlətin ərazisidir, paytaxtıdır. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk paytaxtı Gəncə, ikinci, sonuncu paytaxtı isə Bakı şəhər olmuşdur. Və beləliklə də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti, belə deyək də, burada da bir məsələni diqqətdə saxlamaq lazımdır. Bəzən görürsən ki, kimsə, hətta müəllimləri belə səhv olaraq deyirlər ki, şəhqdə ilk demokratik cumhuriyyət yaradıldı Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti. Bu belə deyil. Şəhqdə ilk demokratik 
dövlət Çin Xalq Respublikası, Çin dövlətidir, Çində yaradılıb. Amma müsəlman şərqində ilk dövlət, hə, axıcə götürmək olar, demokratik cumhuriyyətdir, müsəlman şərqində, 1918-ci ilin mayın 28-sində yaradıldı Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xarici siyasətdə ilk uğurlu addımı 1918-ci ilin iyunun 4-də Osmanlı dövləti ilə Batımda sülh müqaviləsinin bağlanmasıdır. Burada da diqqətli olmaq lazımdır, nədə? Burada da bilmək lazımdır ki, Batumi danışıqları, hansı ki biz deyir ya, Seyim məğlub oldu, deyək ki, biz əvvəlki mövzulardan bilməliyik, bilən bilir, indi bilməyəndə öyrənsin, belə deyək də, 1918-ci ildəki hansı ki, qısa müddətli Seyim ilə Osmanlı dövləti arasında müharibə oldu və Seyim məğlub oldu, Osmanlı dövlətinin verdiyi təkliflərini hamısını qəbul etdi. Bu zaman bu təklifləri qəbul etdirmək üçün Osmanlı Batumi konferansını çağırmışdı. Bu da may ayının 11-də başlamışdı. Mayın 11-də. Deməli, Batumi danışıqları başlanması Seyma aiddir, amma müqavilənin bağlanması dövlətlərə aiddir. İndi mən tam dəqiqliyi ilə sizə bunu deyə bilən deyiləm ki, Gürcistan, Ermənistan bu müqavilənin nə vaxt bağladı. Amma bizim dərsliyə əsasən biz deyirik ki, Azərbaycan Xalq Sumriyyəti ilə Osmanlı İmperiyası arasında müqavilə bağlandı 1918-ci ilin iyun ayının dördündə və beləliklə də Osmanlı dövləti Azərbaycan Xalq Sumriyyətinin müstəqilliyini tanıdı və Osmanlı dövləti Azərbaycan Xalq Sumriyyətinə hərbi yardım etməsi nəzərdə tuturdu dördüncü maddəsinə əsasən. Və bu maddənə rəhbər tutaraq 1918-ci ilin iyunun əvvəllərində Nuru Paşanın rəhbərliyi altında Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəlir. Əslində, belə deyək ki, bu ordu, gələn ordu tam-tamına Osmanlı ordusuydu. Amma, deyək ki, bu Osmanlı ordusunun Azərbaycan arasına gəlməsi Antanta qüvvələrinin həmçinin, belə deyək də, Rusiyanın narazılığına səbəb ola bilərdi. Ona görə də, belə bir növü deyək ki, Nuru Paşa öz dövlətinin vətəndaşlığından imtina edib, yəni belə deyim də, Qafqaz İslam ordusunun, ordunun adını qoydular Qafqaz İslam ordusu ki, yəni bu İslam ordusudur, gəlir müsəlmanları qırğından qorumağa. Və mahiyyət itibarilə düzgün addım idi. Və onlar 1918-ci ilin iyunun əvvəllərində deyək ki, Azərbaycana daxil olurlar. Və burada bir məsələ var, bir nüans var. Burada deyək ki, Lelinin rəhbərliyi altında deyək ki, Lelin Hət cürvəslə Bakı və ətraf əraziləri Osmanlıya güzəkdə getmək istəmirdi. Lelin yaxşı başa düşürdü ki, Osmanlı qoşunları, Osmanlı qoşunları Azərbaycana daxil olacağı halda Rus qoşunları, yəni Bakı Xalq Qamçarlar Sovetinin qoşunları deyək ki, ərazini tərk etmək məcburiyyətində qalacaqdır. Ona görə də ondan əvvəl Gürcistan Milli Hökumətinə məlumat göndərmişdi ki, əgər siz Osmanlı qoşunlarını ərazidən buraxmasaz, sizin müstəqilliyimizi tanıyacaq. Bundan əlavə, Deyək ki, Gürcistan Milli Hökumətini həmçinin müdafiə edirdi Almanya. İndi burada bir məsələyə də diqqət etirək. Bu, adətən, deyək ki, müəllimlərin çox vaxt nəzərindən qaçan bir məsələdir burada. Biz deyirik ki, Birinci Dünya Müharibəsi başlayanda Üçlər İttifaqı var idi və Antanta var idi. Orada deyək ki, konkret olaraq Üçlər İttifaqının maraqları var idi və Antantanın maraqları var idi. Amma müharibənin sonlarına yaxın, hətta dörtlər sonradan 1915-ci ildə üçlər ittifaqı olur, dörtlər ittifaqı. Müharibənin sonlarına yaxın, hətta dörtlər ittifaqına daxil olan dövlətlərin özlərinin arasında belə ziddiyyətlər var idi. Buna bariz nümunə Osmanlı və Almaniyanı göstərə bilərik. Yəni, Almanlılar da istəmirdi ki, Osmanlılar Cənubi Qafqazar xüsusəndə Bakıya daxil olsunlar. Yəni, artıq müharibənin sonlarına yaxın hər bir dövlətin özünün konkret olaraq planları var idi, məqsədləri var idi, niyyətləri var idi. Və Almaniya deyək ki, Almaniya hökuməti Gürcistan hökumətini himayə edirdi. Belə bir növdə protektoruna çevirilmişdi. Və 1918-ci ilin iyunun əvvəllərində az sayılı Gürcü və Alman qoşunlarını məğlub edən Osmanlı qoşunları gəncəyə daxil oldular 1918-ci ilin iyunun əvvəllərində və yeri gəlmişkən axəcə mövzusudur və yeri gəlmişkən 1918-ci ildə Osmanlı qoşunları gəncəyə daxil oldular. Bu da təbii ki, Gürcistan Milli Hökuməti və onu himayə edən Almaniyanın maraqlarına uyğun gəlmədiyinə görə bir növü, belə deyək ki, kitab bunu mədəni şəkildə yazıb, mən belə deyərdim ki, bir növü deyək ki, Gürcistan Milli Hökuməti Azərbaycan Milli Hökumətini Tiflisdən qovdu. 
1918-ci ilin iyununda Gürcistan Milli Hökumiyyeti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyatının sözün əsl mənasında Tiflisdən qovdu. Və onlar da məcburən 1918-ci ilin iyunun əvvəl 16-sında gəncəyə gəldilər. Və onlar gəncəyə gələndə artıq Nuru Paşan rəhbərliyi altında Qafqaz İslam ordusu artıq gəncədə idi. Burada axircədə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində iki dənə hökumət böhranı var. Biri 1918-ci ilin iyun böhranı, biri də 1920-ci ilin aprel böhranı. Nə yazıq ki, bunlardan biri müsbət həll olundu. Yəni, 1918-ci ilin iyun böhranı tam tamına axircənin xeyrinə həll olundu, amma aprel böhranı isə hökuməti yarada bilmədilər və nəticə etibarilə 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti öz hakimiyyətini başəviklərə verdi. Burada hökumət böhranı mahiyyəti nədən ibarət idi? Bu kitab, yəni imeni bu cümlə son 5 ildə, 6 ildə 6 dəfəm dəyişilib, bəlkə də 5 dəfəm dəyişilib bu cümlə. Bu cümləni bir neçə dəfə dəyişdiriblər. Ən axırıncı versiya, yəni indi bizim dəstəyimiz olan versiya belədir ki, Nuru Paşa milli hökuməti və milli şuranı qeyri-demokratik əsaslarda təşkil olunduğunu əsas gətirərək, izahatım verəcəyəm bir əzərindən, əsas gətirərək milli hökuməti və milli şuranı tanımadı. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, belə deyək də, Nuru Paşa dedi ki, sizin nə olsun ki, deyək ki, Milli Şura qanunverici hakimiyyət orqanıdır. O, o, deyək ki, deputatlar, hansı ki, bəyək dediyimiz 44 dənə deputat Rusiya müəssislər müəssisində seçilmiş deputatlar tərəfindən təşkil olunmuşdu. Yəni, belə deyək də, bir növü sözündə demək istəyirdi ki, Nuru Paşa, onların çərsində Sovet Rusiyasına işləyən adamlar ola bilər. Ona görə də mən tanımaq istəmirəm. Və yeri gəlmişkən Məmməd Əmir Əsvadənin buradakı, deyək ki, o sözün əsl mənasında sərkərdəlik qabiliyyəti, onun deyək ki, 16 yaşında ilk gizli təşkilatı yaratması qabiliyyəti artıq burada özünü, deyək ki, bir növü bir üzə vermiş olur. Yəni, nə də bir üzə verir? Deyək ki, Məmməd Əmir Əsvadə burada iki qətnamə qəbul elətdirir. Milli Şura öz fəaliyyətini dayandırır və Yeni hökumət yaradılması Fətəli xan Xoyski həvail olunur və Fətəli xan Xoyski də 6 aydan gec olmamaq şərti ilə Məhsislər Məclisinin çağırma borçlu idi və beləliklə də biz deyirik ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində ikinci hökumət kabinetini digər hökumət kabinetlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət nədir? Əsas xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, ikinci hökumət kabinəti bir müddət qanunverici hakimiyyət orqanına sahib olmuşdu. Yeri gəlmişkən, testlərdə bəzən mənim hətta o gün də bir test vermişdim uşaqlara, hətta 30 yazası uşağı idi, o da səhv eləmişdi. Bəzən testlərdə düşür ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində Nazirlər Şurasının ilk sədri və yaxud da ki, son sədri. Söhbət Nazirlər Şurasının ilk sədrindən, son sədrindən gedirsə, hökumət kabinətinin rəhbəri deməkdir o. Yəni, ilk sədri Nazirlər Şurasının ilk sədri Fətəli xan Xoyski, sonuncu sədri isə olub Nəsib bəy Yusufbəli, yəni 5-ci hökumət kabinətinin rəhbəri. 2-ci hökumət kabinəti həm də AXC-də bir müddət qanunverici hakimiyyət orqanına sahib olmuşdu. O da 6 ay müddətindən gec olmamaq şərti ilə Məclislər Məclisinin çağırmasını öz üzərinə götürmüşdü. Yeri gəlmişkən, AXC-nin dövrlərini desək, Tiflis dövrü 28 maydan 16 iyun 1918-ci ilə qədərdir, Gəncə dövrü 16 iyundan 17 sentyabr 1918-ci ilə qədərdir, 17 sentyabrdan Süquta qədər isə Bakı dövrüdür və ikinci hökumət kabinətinin qarşısında duran nömrə bir vəzifə nə idi? Bakı şəhərini düşməndən azad etmək. Yəni, həmin dövrdə Bakı şəhəri artıq belə deyək də nə baş vermişdi? İyun döyüşləri var idi, Göçə istiqamətində döyüşlər var idi. Göçə istiqamətində döyüşdə axıcı və deyək ki, Qafqaz İslam ordusunun Birləşmiş Qüvvələri deyək ki, Bakı Xalq Komissarlar Sovetinin qoşunlarını məlubiyyətə uğratdı. Bakı Xalq Komissarlar Sovetinin qoşunlarını məlubiyyətə uğradıqdan sonra Bakı Xalq Komissarlar Sovetinin süqutu sürətləndi və beləliklə də Bakı şəhərində deyək ki, sentrakaş bir diktaturası quruldu. Koalisyon hökumət deyə bilərsiniz ki, uşaqların əksəriyyəti bilmirlər, koalisyon hökumət nə deməkdir? Koalisyon hökumət, yəni bir partiya yox, bir neçə partiyanın, təşkilatın 
təşkil etdiyi hökumətə deyilir. Koalisyon hökumət və hətta onlar Bakı şəhərinə denizdəki ingiliz qoşunlarını dəvət etmişlər və 1918-ci ilin avqustunda, avqustun 4-də ingiliz qoşunları Bakı şəhərinə daxil olmuşdular və denizdəklə mövcud vəziyyəti analiz etdikdən sonra Bakı düşdü ki, artıq Bakını əldə saxlamaq mümkün deyil və hətta o qoşunlar deyək ki, Bakı şəhərini tərk etmək istəsə də ona mani olmuşdu sentrakas diktaturasının qüvvələri və belə bir şəraitlə artıq Bakı şəhərinin əldən çıxacağını görən deyək ki, Sovet Rusiyası Leylin Görbacar olmuş Artıq nə etmək istəyir Çoxlu oxumaq lazımdır Və çoxlu test işləmək lazımdır 1918-ci ilin Avqustun 27-sində Sovet və Alman Gizli sazışı imzalanmışdı Burada belə deyək də, Sovet Rusiyası hər cür vasitə ilə Almanyanı bu müharibəyə, bu vəziyyətə daxil etməyə çalışırdı ki, Bakı nefti onun əlindən çıxmasın və Bakı neftin müəyyən qismini Almanyaya verməsini də tövsiyə edirdi. Amma mövcud vəziyyətin, Osmanlı və Azərbaycan hökumətinin təziqi, beynəlxalq vəziyyətin Almanyanın əleyhinə dəyişməsi gizli Alman-Sovet sazişinin deyək ki, reallaşmasına imkan vermədi. Və nəhayət, və nəhayət, 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Bakı şəhəri Osmanlı və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Birləşmiş Qüvvələri tərəfindən azad edildi. Burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Nəyə? Ələ ki, məsələn, burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, Axeci dövründə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin mübahisəli ərazisi 113,9 belə deyək, 896 desək, belə deyək, 113,9 min kvadrat kilometr idi, amma mübahisəsiz ərazisi 97,2 kvadrat kilometr idi, amma indi isə 86,6-dır, indi şükür Allaha tam şəkildə 86,6 oldu. Burada Azərbaycan ərazisi axıcı dövründə belə idi və hətta Paris Sülh Konferansında da Azərbaycan Xalq Cümumiyyətinin ərazisi kimi 97,2 kvadrat kilometr müəyyənləşdirilmişdir. Hansı ki, 1920-ci ilin yanvarın 11-də Azərbaycan Xalq Cümumiyyətinin müstəqilliyi de facto səviyyədə Antantanın Ali Şurası tərəfindən tanınmışdır. Və belə ilə də 1918-ci ilin sentyabrın 17-sində Azərbaycan və Qafqaz İslam ordusu Bakısının qüvvələri Bakı şəhərinə daxil oldular və Bakı şəhəri Azərbaycan Xalq Cümliyyətinin paytaxtı oldu. Və bu münasibətlə, hətta deyirik ki, Azərbaycan Xalq Cümliyyətinin paytaxtının Bakıya köçməsi münasibəti ilə Hacı Zənabdın Tağiyyət Mənşaqlara zarafatla deyirəm ki, yadda qalsın, deyək ki, qonaqlıq da vermişdi, ziyafət vermişdi. Azərbaycan Xalq Cümliyyəti... Mən bəyək dərsin əvvəlində dedim ki, Azərbaycan Xalq Cümliyyəti birinci dünya müharibəsinin sonlarına yaxın yaranmış bir dövlət idi və Azərbaycanın necə ki, müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının müttəfiqi Türkiyə Respublikası idi, həmin dövrdə də Azərbaycan Xalq Cümliyyətinin müttəfiqi Osmanlı idi. Düzdür, burada indi deyək ki, bəzə görürsən ki, deyirlər ki, Osmanlı dövlətinin, indiki Türkiyənin özünün maraqları var idi. Təbii ki, hər bir dövlətin özünün maraqları var, olub olacaq da. Axıcıdan nə qədər sual düşür? Axıcıdan, misal üçün, bir dənə sual düşür. Keçən tədris ilindəki yekunə əsasən də situasiya sual düşmüşdür. Bax, bir də bir məsələni xüsusən vuruluyum. Sonra keçim parlamentin yaradılması və fəaliyyəti. Bəyək dediyim məsələyə bir də qaydıram, bir daha təkrar edirəm. Azərbaycan Xalq Cümriyyəti prezidentli respublika deyil. Azərbaycan Xalq Cümriyyəti məsələr məsəli çağırmayıb. Azərbaycan Xalq Cümriyyəti latin qrafikalı əlibbaya keçməyib. Azərbaycan Xalq Cümriyyəti aqrar məsələni həll etməyib. Azərbaycan Xalq Cümriyyəti konstitusiya qəbul etməyib. Azərbaycan Xalq Cümriyyəti Sovet Rusiyası ilə heç bir əlaqə qurmayıb. Azərbaycan Xalq Cümriyyəti Ermənistanla torpaq məsələsini tam şəkildə həll etməyib, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti İranla hərbi müqavilə bağlamayıb, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti məktəblər istisna heç nəyi milləşdirməyib, and olsun Allaha Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin heç bir tədbiri deyil Naxçıvanda Türk Araz Respublikasının yaradılması. 
Bunu xüsusən bilmək lazımdır. Bu, axıcaya aid olan inkarlardır. Deməli, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dedi ki, ikinci hökumət kabineti həm də müəyyən müddət qanunverici hakimiyyət orqanına malik idi. 1918-ci ilin oktyabrın 30-unda Osmanlı dövləti Mudros müqaviləsinin şərtlərinə görə məqlub oldu və birinci dünya müharibəsindən çıxdıqdan sonra Osmanlı qoşunları Cənubi Qafqazdan, Azərbaycandan, Naxçıvandan, hətta Cənubi Azərbaycan ərazisindən öz qoşunların geri çəkdi. Bu zaman nə baş verdi? Azərbaycandan da deyək ki, geri çəkilən zaman, Osmanlı qoşunları Azərbaycan ərasından geri çəkilən zaman nə baş verdi? Azərbaycan Xalq Cümriyyəti xarici siyasətdə artıq bir növü dəyişiklik etmək məcburiyyətində qaldı və ingilis meyilli siyasət yürütməyə başladı. Bu zaman daxildə nələr baş verdi? Hansı ki, biz deyirik ki, 1918-ci il İyum böhranı zamanı öz fəaliyyətini dayandırmış Müvəqqəti Milli Şura öz fəaliyyətini yenidən bərp etdi. 1918-ci ilin İyunun 17-sində fəaliyyətini dayandırmışdı. Təxminən belə deyək də 3 ay sonra, noyabrın 16-sı olmalıdır, səhv etmirəmsə, noyabrın 16-sında öz fəaliyyətini bərp etdi. Milli Şura öz fəaliyyətini bərp etdikdən 4 gün sonra, yəni 1918-ci ilin noyabrın 20-sində, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində parlamentin yaradılması haqqında fərman verdi. İndi o parlamentdə kimlər təmsil olunmalıydı, nələr təmsil olunmalıydı, bunları yəqin ki, özünüz oxusaz öyrənə bilərsiniz. Vaxt azlığından mən deyək ki, digər məsələlərə keçəcəm. Yəni, əsas vacib olan məsələlər var idi ki, burada Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin deyək ki, parlamenti 1918-ci ilin dekabrın 7-sində fəaliyyətə başladı. Əslində, Əli Mərdan Bayt Kıbçıbaşov rəhbər olsa da o, deyək ki, Osmanlı dövlətində səfir vəzifəsində olduğuna görə onun mavinləri deyək ki, dövləti, deyək ki, parlamenti idarə edirdi və yeri gəlmişən 120 deputatdan ibarət idi, bir palatadan ibarət idi. Haradasa təxminən bir 3 il, 4 il bundan qabaq qəbula belə bir tipli sual düşmüşdü. Variantların birində yazılmışdı ki, iki palatadan ibarət idi. Yəni, Azərbaycan İngiltərə deyil, Azərbaycan abış deyil ki, orada deyək ki, iki palatadan ibarət olsun. Yəni, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində və Azərbaycan Respublik Qasında parlament bir palatadan ibarətdir və bu zaman Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə deyək ki, Thompson rəhbərliyi altında ingilis qoşunları Azərbaycana gəldilər. Bu, ingilis qoşunlarının Azərbaycana ikinci gəliş idi. Biri dedi ki, 1918-ci ilin avqustun dördündədir, ikincisi də 1918-ci ilin noyabrında. Thompson rəhbərlik etdiyi ingilis qoşunlar Bakıya daxil olan zaman onlar bildirmişdilər ki, biz Azərbaycanda heç bir hökuməti, heç bir parlamenti tanımayacaq. Amma deyək ki, bu zaman Fətəli xan Xoyski deyək ki, ikinci hökumət kabinetinin Da, indi nə inəyək? Tarixdə 12 dənə kitabdır, məcbur hər əsindən deyək ki, bir dənə düşmür, adətən deyək ki, situasiyadan əslində 3 dənə situasiya sual düşmüşdü, bir idi ya 2 dənə də sual, təxminən 4-5 dənə sual düşür də və nəzərə alsaq ki, situasiya sualı digər sualların iki qatıdır, daha çox bal verib, yəni ən axırıncı imtihana əsasən. Deməli, Bu dəfə iki gün oldu imtihan. Biri Axizidən düşdü, biri Sovet Azərbaycanından düşmüşdü sual. Deməli, burada deyirik ki, fikrim yayındı. Deməli, burada deyirik ki, Thompson rəhbərlik etdiyi ingilis qoşunları heç bir hökumət kabinətini tanımayacağını bildirmişdi. Həmin müddət ərzində Fətəli xan Xoyskin rəhbərlik etdiyi hökumət kabinəti parlamentə müraciət edib hökumətin istifası haqqında qətnamə vermişdi və parlamentdə bunu qəbul etmişdi. Və 1918-ci ilin dekabrın 26-sında 3-cü hökumət kabineti yenə də Fətəl Xanxoyskin rəhbərliyi altında təşkil olundu. Və bu zaman Thompson-un rəhbərliyi etdiyi qurum, qoşunun Azərbaycanda yeganə və qanunun hökumət kimi Fətəl Xanxoyskinin hökumətini tanıdı. Və bu da əslində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti üçün müsbət bir addım idi. Deməli, hörmətli izləyicilər, fikirləşmişdim ki, yarım sada çatdıraram, yarım sada çatdıra bilmədim. Mənim əslində dərsim var, sabah qaldığımız yerdən sabah saat 6-da, 6 ya 7-nin yarısında təxminən yenə də yazasıyam, elan şəkildə qoyasıyam, dərslərimə baxasıyam, əgər şey olsa sabahları... 
6-7 arası e, mövzunun ardını kutarana kadar izah edersin. Şimdi bakın görün kimin sualları var idi. E, aydınlık getireyim. Çok sağ olun. Studi blog. Teşekkürler. Bayramova, müessislər məclisini Azərbaycanda əslində qarışıq salırlar. Əslində, bu dəqiqə hal-hazırda Azərbaycan tarixinin 11-ci ev AXC mövzusunda ən mübahisəli məsələlərdən biri müessislər məclisidir. Əslində, müessislər məclisi nədir? Yeni dövlət yaranan zaman, yeni dövlətin gələcək quruluşunu və konstitusiya hazırlamaq məqsədi ilə məclislər məclisi yaradılır. Bax, fikir versək, deyirik ki, Fransa Burja İngilabı dövründə. Ən birinci nə yaranır? Məclislər məclisi. Sonra deyirik ki, 1917-ci il oktyabr çevrişindən sonra Rusiyada nə yaradılır? Məclislər məclisi. Əgər köynə bir dövlət məhv edilirsə, süquta uğrayırsa, yeni dövlət yaranırsa, Gələcəkdə hökumətin quruluşunu və konstitusiyasını müəyyən etmək məqsədi ilə məhsislər məclisi çağırılır. Mən burada problem nədədir? Problem ondadır ki, həmin dövrdə Azərbaycan türkçəsinin Osmanlı türkçəsinə daha yaxın olması məsələsi var. Burada belə deyək də, Osmanlılar deyək ki, parlament bizi kimi parlament demirdilər. Osmanlılar məhsisi məclis deyirdilər. Məsələ burasındadır ki, indi çox tarixçilərin müəyyən qismi deyirlər ki, bu məhsislər hansı ki, 1918-ci ilin dekabrın 7-sində ilə çağırılan həmin bu məhsislər məclisidir. Amma mən bundan razılaşmıram. 1918-ci ilin dekabrın 7-sində çağırılan parlamentdir, bildiyim parlament. İndi ki, bizim milli məclis. Yenə deyəm, bu məsələ bir az mübahisəli məsələdir. Tarihçilər arasında ziddiyyətli məsələlərdən biridir. Əlaq kimi salam. Hə, mən də Lelinə görbacar olmuş deyirəm. Salam, məlim, miq və deyim. Demin nə fərq var? Suallar mənasında. Deməli, əslində, suallar mənasında heç bir Həsənova, heç bir fərq yoxdur. Sadəcə, deməli, dimin bəlli bir proqramı var. Yəni, bəzi mövzular var ki, dövlət imtihan mərkəzi oradan bir dənə də olsun sual salır. Misal üçün, Asuriya mövzusu, Babil mövzusundan bir dənə də olsun sual salır. Amma dövlət imtihan mərkəzindən fərqli olaraq, MİQ, yəni İnsan Resursları Mərkəzi, yəni MİQ-in asıqlaması deyil, sualı salan mərkəz İnsan Resursları Mərkəzidir. Orada bütün kitabdan, yəni dərslikdən, 6-cı sinifdən 11-ci sinifə qədər dünya və Azərbaycan tarixindən bütün mövzuları sual olaraq sala bilər. Ümumi tarixdən MİQ üçün hansı test kitabı uyğundur? Valla, ümumi tarixdən, deyək ki, Abu Trent üçün deyirsinizsə, deyək ki, Bax, Cahid İmanovun kitabı da var, Anar Seyvin kitabı da var, amma onların heç biri MİQ üçün keçərli deyil. MİQ üçün düz işləmək olar, amma əlavə testə işləmək lazımdır. Hər vaxtınız xeyir. Mərhaba, mərhaba. Xəritədən əslində, axırıncı qəbula qədər həmişə bir dənə sual düşürdü. Bu il iki dənə sual saldılar, fərqli oldu bu il. Mən bir dəfə, deməli, studi blog. Deməli, mən bir dəfə, deyək ki, baxmışam, arası iki il bundan qabaq güvən sınaqlarına baxmışam. Həddindən artıq sadədir, mən elə testi uşaqlarıma işlətmirəm açığı. Yəni, kimsə ola bilər, xətinə deyə bilər. Mən o testlər çox sadədir deyə, primitivdir deyə. O testləri uşaqlara işlətmirəm. Yəni, bəlkə başqası işlədirsə deyə bilmərəm. Rafiq Şirinovun, deyə ki, testlərin bəzilərini atmışdı mənə. Yaxşı testlər idi, amma kitabını görməmişəm, yalan deyə bilmərəm. Nəsə, sağ olun, təşəkkürlər.